Assalamu alaikum. Welcome to Nasis Club. I hope you are doing great by the grace and mercy of Wal Majalla. Let's get started to this class. Prashikatira Choli Aslam Achke Girant and Present Participle Noi Namar Class. Tomra Jodi Notun Hitakamare video te short propotom agir video glo de kefalo then a video di dakashurukoro. Tali cholo chole jai achke class. Playing football. Playing football, playing girant, like a present participle. Amra jeba be berkori, seta diye try kora jat. Football ki khelte pare? Football khelte pare na. Taole seta hote girant. Jodi football khelte patto, taole seta hoto present participle. Taole clear, eta hote girant. Ye chhara ho, bivinno teacher ra jeba be bujai, seta hote cross kore, mane football er dikhe. অথনিয়ে এসে প্লেইং এর অর্থ এদিকে নিয়ে এসে যে বাংলাটা আসে সেটা হচ্ছে ফুটবল খেলা ফুটবল খেলা যদি এটা অর্থপূর্ণ হয় তাহলে সেটা হবে জিরান্ট বাট এই থিওরি সব সময় কাজ করবে না মাথায় রাখতে হবে এই থিওরি সব সময় না এইখানে কাজ করবে বাট অন্য কোন জায়গায়তে কাজ করবে না সো ঠিক আছে তাদের তো আমরা সাপোর্ট করি বাট যেটা আমি বললাম সেটার উপর বেশি প্রাধান্য দিতে হবে এরপরেও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায়তে বিভিন্ন ভাবে এটা বসবে তখন সেইখানে সেই সিচুয়েশন অনুযায়ী সেটা ভাবতে হবে সেটা জিরান্ট হিসেবে বসেছে না অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে বসেছে মানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল হিসেবে বসেছে তো আমরা এটা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম যে এটা জিরান্ট তাহলে আমরা প্লেইং ফুটবল ইজ মাই হবি এটা দিয়েও সেন্টেন্স বানাতে পারি অথবা ফুটবল প্লেইং ইজ মাই হবি এটা দিয়েও সেন্টেন্স বানাতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো আমরা আরেকটি উদাহরণ দেখি হি ইজ প্লেইং ফুটবল সে ফুটবল খেলছে যারা ভাষায় দক্ষ যারা ল্যাঙ্গুয়েজে পারদর্শী তারা খুব সহজে বুঝতে পারবে যে প্লেইংটা জিরান্ট না পার্টিসিপল আমরা এখানে প্লেইং ফুটবলকে অলরেডি ঘোষণা করেছি যে এটা জিরান্ট বাট এইখানে প্লেইং ফুটবলটা হয়ে যাবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তাহলে তো এটা আসলেই একটা জটিল একটা ব্যাপার কিভাবে বের করব প্লেইংটা আসলে কি অর্থে ব্যবহার হয়েছে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আমরা জানি যে যখন জিরান্ট হিসেবে ব্যবহার হয় তখন সেটা সাবজেক্টে থাকবে নইলে অবজেক্টে থাকবে এটা হচ্ছে এটার প্ল্যানিং এখানে এই প্ল্যানিংটা কি অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হয়েছে না সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হয়েছে এটা সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট কোনোভাবে এটা ব্যবহার হয়নি এটা ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হয়েছে প্রমাণ করি হি ইজ সে হয় মানে এটা হচ্ছে কন্টিনিউস টেন্স হি ইজ সে হয় বা সে আছে কি অবস্থায় আছে প্লেইং অবস্থা আছে মানে সে খেলছে যেটাকে আমরা সহজ বাংলায় বলি তাহলে ইজ তো হচ্ছে অগজিলের ভার্ব এটা মেন ভার্ব না যদি এখানে প্লেইং না থাকতো তাহলে ইজ মেন ভার্ব হতো যেহেতু এখানে প্লেইং রয়েছে সেক্ষেত্রে এটা অগজিলের ভার্ব আর প্লেইংটা হচ্ছে মেন ভার্ব আর মেন ভার্বটা এখানে কি করছে এটা রানিং কাজ করছে মানে এই সে এই যে লোকটা এই লোকটা কিন্তু খেলছে এই প্লে দ্বারা বোঝাচ্ছে খেলছে মানে রানিং অবস্থায় আছে চলমান অবস্থায় আছে তার মানে সেটা অ্যাডজেটিভ অ্যাডভার্বের কাজ করছে আর অ্যাডজেটিভ অ্যাডভার্ব হিসেবে কাজ করা মানেই হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ক্লিয়ার তাহলে এখানে আমরা প্লেইং ফুটবল পেলাম প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আর এখানে আমরা এতটুকুর মধ্যে জাস্ট এই দুইটা ওয়ার্ডের মধ্যে এটা পেয়েছি জিরান তাহলে বন্ধুরা তোমরা যারা এই যে ক্রস করে সিদ্ধান্ত নাও নিশ্চয়ই তোমরা ভুল শিখো এবং যে সকল টিচাররা এইভাবে ভুল পড়ায় আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব প্লিজ স্টপ ডুইং দিস ওয়ান এই ধরনের ভোল ভাল ক্রস মরস করে শেখা স্টপ করুন এবং জেনুইনলিভাবে নিজে একটু স্টাডি করে তারপরে ছাত্রদেরকে পড়ান তাহলে ক্রস করাটা আমার ভুল এখন ক্রস করে এটা যদি কেউ ভাবে যে এটা জিরান তাহলে ভুল হয়ে যাবে ওকে এবার আমরা আরেকটি উদাহরণে চলে যাই আই লাইক প্লেইং ফুটবল ঠিক এটাকে এখানে ভালোভাবে বোঝার জন্য এখানে মেন ভার্ব কি মেন ভার্ব হচ্ছে লাইক মেন ভার্ব হচ্ছে লাইক তাহলে মেন ভার্ব যেহেতু লাইক তারপরে আরেকটি ভার্ব রয়েছে প্লেইং তাহলে মেন ভার্ব লাইক যদি হয় তাহলে তার পরের ভার্বটা হয়তো বা অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হতে পারে এটা আমরা অনুমান করতে পারি যেহেতু ভার্বের পরে প্লেইং রয়েছে ওকে সো এখন এটা যদি সিঙ্গেল থাকতো তাহলে আমরা এটা চোখ বুঝে এটা আমরা জিরান বলতে পারতাম তারপরেও আর একটু ব্যাপার রয়েছে সেটা হচ্ছে লাইকটা চ্যান্ডিটিভ না ইনট্যান্ডিটিভ লাইক যদি ট্যান্ডিটিভ হয় তাহলে তার পরে যে ভার্বটার সাথে আইনজি যুক্ত থাকবে এবং সে যদি একাই থাকে মানে প্লেইং যদি শুধু থাকে 
এখানে আর যদি কিছু না থাকে ফুটবল যদি না থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই জিরান্ট হবে সো এখানে যেহেতু আমরা প্লেয়িং এর পরে ফুটবল পেয়েছি সে ক্ষেত্রে কিন্তু লাইকটা ট্রানজিটিভ না ইনট্রানজিটিভ সেই সূত্র এখানে কাজ করবে না সে ক্ষেত্রে আমাদের এটার উপর ডিপেন্ড করা লাগবে যে এটা কি তো আমরা ফুটবল কি খেলতে পারে খেলতে পারে না আর খেলতে যেহেতু না পারে না সেক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে জিরান্ট এই প্রযুক্তি এখানে কাজ করবে বাট এখানে কাজ করবে না কারণ এটা অবজেক্টে বসেছে লাইকের পরে বসেছে লাইকের পরে যতগুলো ভার বাসুক না কেন তখন তার ভাগ্য নির্ধারণ হবে এই যে ফুটবলের উপর বা ম্যানের উপরে বিভিন্ন এই ওয়ার্ডের উপরে ডিপেন্ড করবে বাট এই ভার্বগুলো যখন তারা নিজেই ভার্ব হিসেবে কাজ করবে নিজেরাই মেন ভার্ব হিসেবে কাজ করবে তখন কিন্তু সেটা জিরান্ট হিসেবে বসার কোনো অপশন নেই সেটা পার্টিসিপল হবে কারণ সে তো রানিং সিচুয়েশানটাকে বোঝাবে আর যার কারণে এটা অ্যাডজেটিভ হবে এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হবে ঠিক এখানে যে লাইক আছে আমি যদি বলি যে আই এম লাইকিং যদি বলি আই এম আয়ের পরে এম দিলাম তারপরে যদি লাইকিং দিই তবুও লাইকটা হচ্ছে ভার্ব এটা মেন ভার্ব এবং তারপরে প্লেয়িং থাক ওকে নো প্রবলেম তখন প্লেয়িংকে আমরা নির্ধারণ করব এই যে ফুটবল অথবা এখানে যেটা থাকবে সেটার ওপরে তোমাদের এ বিষয়টা মনে হচ্ছে যে অনেক জটিল আসলে হঠাৎ করে ভিডিও দেখলে বোঝা অত্যন্ত কঠিন তাই পূর্বের ভিডিওগুলো দেখার পরে মানে সিরিয়াল বাই সিরিয়াল দেখার পরে এই ভিডিওটি তোমরা দেখবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা নেক্সট আরেকটি উদাহরণ দেখি তাহলে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাব ইট ইজ প্লেয়িং ফুটবল ইট ইজ প্লেয়িং ফুটবলের অর্থ কি এর অর্থ কিন্তু দুই রকম হতে পারে এক হচ্ছে এটা ফুটবল খেলা ধরো যে মাঠে কেউ খেলছে এখন বিভিন্ন ধরনের খেলা আছে ক্রিকেট খেলা ফুটবল খেলা এখন আমি কখনোই দেখিনি আমি চাঁদের দেশ থেকে বাংলাদেশে এসেছি তখন আমি বলছি যে এটা কি হোয়াট ইজ দিস তখন আমার কোন এক ফ্রেন্ড বলছে যে দিস ইজ ফুটবল খেলা মানে দিস ইজ প্লেয়িং ফুটবল মানে এটা ফুটবল খেলা এটা দাবা খেলা এটা ক্রিকেট খেলা এটা রিং ডাংটা খেলা এই যে এটা রিং ডাংটা খেলা ফুটবল খেলা এগুলো অবশ্যই আমাদের অবজেক্টের সিরিয়ালে বসছে এবং আমি এখানে এটা স্থির অবস্থা প্রকাশ করছি ব্যাপারটা এমন না যে এটা খেলছে এটা খেলছে বিষয়টা এমন না যদি বলতাম যে এটা খেলছে তাহলে তো এটা রানিং অবস্থায় আছে আর রানিং অবস্থায় থাকলে তো এটা হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল সো এটা খেলছে এটা দিয়ে কোনো সেন্স আসছে না বাট আমাদের এই সেন্সটা হচ্ছে যে এটা ফুটবল খেলা এটা দাবা খেলা দিস ইজ প্লেয়িং চেস দিস ইজ প্লেয়িং ফুটবল দিস ইজ আরও কত কিছু সেক্ষেত্রে এটা আমরা অবশ্যই অবশ্যই এটা জিরান বলবো এছাড়াও কিন্তু আমরা আরও একটু ক্লিয়ার হতে পারি যে ফুটবল কি খেলতে পারে ফুটবল খেলতে পারে না তা এটা জিরান বাট এর অর্থ যদি আমরা একটু চেঞ্জ করে ইটের জায়গাতে যদি হি দে দিই তখন কি হবে ইটকে জাস্ট চেঞ্জ করে হি দিয়েছি মানে হি ইজ প্লেয়িং ফুটবল সে ফুটবল খেলছে এখন কিন্তু এই যে এই লোকটা কিন্তু রানিং অবস্থায় আছে এই যে হি ইজ প্লেয়িং ফুটবল প্লেয়িংটা এখন কিন্তু রান মানে সক্রিয় হয়ে গেছে মানে রানিং অবস্থায় আছে এই রানিং অবস্থায় হয়ে যাওয়ার কারণে এটা অবশ্যই অবশ্যই প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হবে আমরা তখন এইভাবে মনে করব না যে ফুটবল কি খেলতে পারে পারে না তাই এটা জিরান্ট হবে এটা ভাবার কোনো অপশন নেই কারণ এখানে হচ্ছে মেন ভার্বটাই হচ্ছে এখানে প্লে সো এখানে প্লে হচ্ছে মেন ভার্ব এবং এটা কীভাবে বুঝবে এটা যেহেতু কন্টিনিউস টেন্স কারণ আমি এটা রানিং অবস্থাতে দেখাতে চাচ্ছি যে হি ইজ প্লেয়িং ফুটবল ইজ কিন্তু তখন অকজিলারি ভার্ব আর প্লে হচ্ছে তখন মেন ভার্ব এটা কন্টিনিউস টেন্স করলেই এক কথায় এই প্লেয়িং হয়ে যাবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল আর যদি এটা আমরা বি ভার্ভ হিসেবে ধরি মানে ইট যদি ধরি এখানে আমরা যদি এটা বলি যে আই টি তাহলে তো এটাকে আমরা মেন ভার্ভ হিসেবে ধরছি ইট ইজ এটা হয় এটা কি হয় ফুটবল খেলা এই ফুটবল খেলা হিসেবে তখন অবশ্যই আমরা এটাকে জিরান ধরব প্রিয় দর্শক শ্রোতা আশা করি এই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে এর পরেও যদি বুঝতে অসুবিধা হয় আমার পূর্বের ক্লাসগুলো বারবার ওগুলো দেখো দেন এটা ঠিক হয়ে যাবে এবার আমরা আরেকটি উদাহরণ নিয়ে আসি আই লাইক রাইটিং তাহলে দেখো আয়ের পরে কি আছে লাইক আছে মানে মেন ভার্ভ রয়েছে এখন এই ভার্ভগুলো চেনাটা গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই যে এটা ট্রানজিটিভ না ইনট্রানজিটিভ তবে এখানে ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ নিয়ে আসছি না আমরা জানি যে ট্রানজিটিভের পরে যদি অন্য কোনো ভার্ভ থাকে তাহলে অন্য কোনো একটা যদি ভার্ভ থাকে সিঙ্গেল অবশ্যই চোখ বুদ্ধে সেটা জিরান্ট হতে হবে তবে 
ট্রানজিটিভ ভার্বের পরে আরেকটি ওয়ার্ডের পরে আরেকটি যদি ওয়ার্ড থাকে তাহলে সেটা প্ল্যানিং চেঞ্জ হয়ে যাবে যাই হোক আমরা এখানে দেখি আই লাইক রাইটিং মানে আমি পছন্দ করি রাইটিং এই দুইটা যদি নাও থাকে তবুও এটা কিন্তু কি এটা কিন্তু আমার হচ্ছে জিরান্ড রাইটিং থাকলে একেবারে জিরান্ড কীভাবে বুঝছি কারণ হচ্ছে লাইক কিন্তু হচ্ছে এটা ট্রানজিটিভ কিন্তু যদি এখানে কোনো গো কাম এ ধরনের ভার্ব থাকে গো কাম এগুলো হচ্ছে ইনটার্নজিটিভ আর ইনটার্নজিটিভ থা ইনটার্নজিটিভ থাকলে তখন কিন্তু এটা হয়ে যাবে কি তখন এটা হয়ে যাবে পার্টিসিপুল মানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল আর ট্রানজিটিভ হলে এটা হয়ে যাবে জিরান্ড সো এখানে এটা অবশ্যই জিরান্ড এবং এরপরে যখন আমার লেটার এবং ম্যান দিব তখন আবার প্ল্যান চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং তখন প্ল্যান চেঞ্জ হবে কেন কারণ তখন কিন্তু এই এটা ট্রানজিটিভ ভার্ব কি এটা ইনটার্নজিটিভ ভার্ব এটা কিন্তু তখন এর ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না কারণ রাইটিংয়ের পরে অলরেডি আমরা ওয়ার্ড পেয়েছি এটার ওপর কিন্তু তখন এটা ডিপেন্ড করবে এই কিন্তু বলে দেবে যে তুমি কে এখন হচ্ছে লেটার কি লিখতে পারে না লেটার লিখতে পারে না তাই জিরান্ড ম্যান কি লিখতে পারে হ্যাঁ লিখতে পারে তাহলে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল এছাড়াও যদি ভাষাগত দক্ষতা থাকে তাহলে আমরা এটা খুব সহজে বুঝতে পারবো যেমন হচ্ছে আই লাইক রাইটিং লেটার মানে আমি পছন্দ করি রাইটিং লেটার মানে চিঠি লিখাটা চিঠি লিখা এটা পছন্দ করি চিঠি লিখা পছন্দ করি খা আকার থাকলে আমরা জানি যে এটা জিরান্ড ওকে এবং দেখো এখানে খেয়াল করে আই লাইক রাইটিং ম্যান আমি পছন্দ করি রাইটিং ম্যান মানে লিখার লোকটি লিখার লোকটি বলতে এমন ধরনের একটা সেন্স কাজ করছে যে লিখার লোকটি বলতে সেই লোকটা মনে হয় লিখছে আমি দেখছি বা ফিল করছি তাই আই লাইক রাইটিং ম্যান লিখার লোকটাকে আমি পছন্দ করছি মানে যে লিখছে ওই যে দেখতে পাচ্ছি লিখছে লিস্ট করছে এই হচ্ছে অবস্থা এটা সেন্স দেখেই বোঝা যায় এবার নেক্সট আরেকটি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে রাইটিং লেটার মানে আমরা এই পুরো সাইডটাকে এদিকে নিয়ে এসেছি রাইটিং লেটার অথবা রাইটিং ম্যান যদি এদিক বাদ দিয়ে দিই আমরা জাস্ট রাইটিং লেটার ম্যান রাখি তাহলে এটা আমরা নির্ধারণ করব লেটার কি লিখতে পারে পারে না তাই এটা জিরান্ড ম্যান কি লিখতে পারে 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 তাই এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল এখন এই সেন্টেন্সটা আমরা বাড়াই বাড়ানোর পরে অর্থটা কী আসছে সেটা দেখি রাইটিং লেটার ইজ মাই হবি মানে চিঠি লিখা এই যে চিঠি লিখা চিঠি লিখা এখানে আকার রয়েছে চিঠি লেখা ইজ মাই হবি ওকে দ্যাটস গ্রেট এবং এটা জিরান যেটা আমরা পূর্বে যেভাবে পেয়েছি দ্যাটস রাইট এটা যেহেতু শুরুর দিকে পেয়েছি তাই এটা আমাদের বের করা খুবই সহজ আর এটা যেহেতু একটা মেন ভার্বের পরে আমরা এটা পেয়েছি এই যে রাইটিং পেয়েছি তাই এটা বের করা জটিল কারণ ওই এরিয়াতে থাকলে অবজেক্টের এরিয়াতে থাকলে আসলেই জটিল বাট সাবজেক্টের এরিয়াতে থাকলে এটা জটিল না আর নিচের অর্থ হচ্ছে যে রাইটিং ম্যান ইজ লেজি রাইটিং ম্যানটা লেজি বলতে এরকম বোঝাচ্ছে যে রাইটিং ম্যানটা লেজি বলতে ওই যে লোকটা লিখছে ওই লোকটা আসলে অলস মানে ভালোভাবে লিখতে পারছে না বা লিখছে না এ ধরনের সেন্স কাজ করছে মানে মনে হচ্ছে যে রানিং অবস্থায় আছে আর ওই অবস্থাটা দেখছি দেখে বলছি যে রাইটিং ম্যান ইজ ভেরি লেজি মানে লিখার লোকটা লিখার লোকটা আসলেই লেজি এই ভিডিওটি এখানে শেষ করতে হচ্ছে আমার মনে হয় না যে আর নেক্সট কোনো ভিডিও তোমাদের জন্য প্রয়োজন হবে অলরেডি আমরা নয়টা ভিডিও বানিয়ে ফেলেছি জিরান্ড অ্যান্ড পার্টিসিপুলের উপরে যতগুলো টিচার যতভাবেই বুঝাক না কেন প্রত্যেকটাকে মাথায় রেখে এবং শত শত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ স্টুডেন্টদের চিন্তা ভাবনাকে মাথায় রেখে নয় নয়টি ভিডিও আমি বানিয়েছি আশা করি কোনো প্রবলেম হবে না তোমরা এক থেকে নাইন পর্যন্ত দেখবে এরপরেও যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে কমেন্ট সেকশনে তোমরা লিখবে আমি অবশ্যই অবশ্যই সেটার আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব এছাড়া আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে ডেসক্রিপশনে সেটা সেভ করে হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে মেসেজ দিতে পারো অথবা স্ক্রিনশট নিয়েও আমাকে মেসেজ দিতে পারো ভালো থাকবে সুস্থ থাকবো জিরান্ড অ্যান্ড প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল ভিডিও খাতাম হো গিয়া এটা নিয়ে আর ভিডিও বানার চেষ্টাও করব না যেহেতু অলরেডি অনেক ভিডিও বানিয়েছি ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম